準手すき和紙にこだわり804年日本一強い紙黒谷和紙京都府綾部市黒谷町舞鶴に注ぐ伊佐津川とその支流黒谷川の合流する峡谷にある黒谷川に沿うように民家が並びそれぞれの家には小さな橋が架かる集落の奥には熊野神社おごそかで神聖な空気に抱かれた神社である穏やかに流れる黒谷川は台風が襲来するたび凶暴な姿に変わる冬は日本海側の厳しい気候風土の中で深い雪に埋もれるしかし凍てつく冬も豊かな大量の水も紙作りには欠かせない自然に慈しまれて上質の紙は育まれるのだかつては村のほとんどが紙すきで生計を立てていたその数は少なくなったが今も全国から集まった職人が伝統を引き継いでいる丹波黒谷紙すきの里紙が生まれたのは中国で2000年の昔仏教とともに日本へ伝えられた紙は聖徳太子が広めたといわれ黒谷でも始祖人として祀られているおよそ800年前平家の落ち武者16人が追っ手を逃れてこの地に住み着き生活の糧として紙作りを始めた度重なる大化に見舞われ歴史的文献が残っていない中で黒谷に400年以上前の紙が残っている和紙は1000年もの命を保つという強靭な黒谷和紙は傘や提灯などの生活用品をはじめ一大消費地京都の呉服に使う多頭紙などに使われるようになる大正時代に入ると養蚕業の流星とともに日本一強い紙としてますます需要が増え眉袋などの産業用紙も作られるようになった黒谷村が「紙すきの村」と呼ばれるようになったのもその頃である戦後食料難から和紙の原料である構造は激減そして和紙から洋紙へ手すきから機械すきへと時代は流れる丹後丹波の和紙の産地が姿を消していく中で黒谷和紙は残った明治の終わりから組合を組織して市場を確保し品質を保ち続けたからである黒谷は純手すき和紙の産地として世界的に名が知られるようになる昭和45年に作られた紙すき村黒谷は全て和紙を使い世界で最も美しい本として評価を受けた昭和58年京都府の無形文化財に指定される組合は黒谷和紙共同組合と名を変え今も十数人の紙すき職人が伝統を守り続けている黒谷和紙の原料は主に構造を使用する和紙の原料には構造、三つ股、岩皮が使われるが構造は成長が早く毎年収穫できるからだ
紙幣に使用される三つ股と違い構造は繊維が太く手すきでなければ強靭で上質の紙はできない戦前は農家の重要な副産物であった構造も戦後の食糧難以降栽培は大幅に減ってしまった今組合では構造の栽培から行っている夏構造は太陽の下で青々と葉が茂り3メートル余りまで成長するしかし紙になるのはそのわずか 5% 程度である秋葉が落ちると収穫の時期が到来である組合員は総出で構造狩りを行う黒谷では構造のことをカゴと呼ぶかつて初頭になると黒谷の男たちは一斉に山の上の構造狩りに出かけたという長い構造は枝を払い一定の長さに揃えられていくこれをカゴコキリと呼ぶカゴキリの始まりとともに紙作りのシーズンが始まる構造は皮と芯を分離する作業に入る皮を取りやすくするための工程がカゴムシである構造を大きな桶にいっぱい詰め込みかまどの大釜の上に乗せて蒸していく蒸す桶は古式と呼ばれる構造が詰められた古式は1 5 0ムにもなる<笑>この古式を伏せる大変な作業は夫婦だけでなく近所の人も手伝って行ったという古式の隙間から湯気が立ち上る3時間焚きつけ1時間蒸らすかつて黒谷の家のどこにでもこの古式があったカゴムシは夜明け前から始まり一日三四回繰り返されたという。古式が外されると、周りに甘い構造の匂いが立ち込める。甘露のような香り。今、黒谷工芸の里では、昔ながらの古式を使用しているが、ほとんどは。破掃時にある作業場で行っている<笑>蒸された構造は熱いうちに木の端を軽くねじり皮を剥がしていく皮が面白いように剥がれていく。最初のカゴムシが終わるとカゴヘギが行われ2回目のカゴムシが始まるお年寄りも交えて一家中でカゴヘギは行われていた<笑>この皮が紙の原料となる剥かれた皮は軒下にぶら下げて干される表皮の黒い部分がついたままなので黒皮干しと言われるまだ紙の原料作りは始まったばかりである干されていた黒皮は皮の浅瀬に丸一日つけておかれる。皮を柔らかくするため
これを何度も足で踏んでもみほぐす。黒谷のどこでも見られた風景。これは主に主婦の仕事であった。昔は着物の裾を上げて素足で川に入ったという。今は長靴を履いているが、それでも水は凍てつくように冷たい。特上の紙を作るには、荒川を削り、傷を取り、美しい繊維だけにしなくてはならない。残っている表皮や襟元をえぐり、傷を取り除いていく。使うのは小さな包丁だけ。手慣れた熟練の仕事さばき。全工程の半分近くが、この、カゴ揃いに費やされるこうしてできたものが白川である白川は再び川でゆすがれ干されるしろい川は日光にさらされ雪や水に打たれさらに白く美しくなる乾燥した白川はいつでも紙すきに使うことができるようになる紙の原料を作るのは女の仕事であった長い冬の間それぞれの事情や都合で白カバーを作り貯蔵していくのであるよく紙すきと言われるがそれは紙作りの一部に過ぎないむしろ紙をすくまでの方が労力がかかるのだこれからは紙すきの工程へと入る乾燥した白皮は再び水に日昼夜ほど浸されるかつては川の流れの中につけておいたが今は作業場で行っているこの後の白川の煮沸を容易にするためであるこれが構造を煮る前の作業煮ごしらえである大釜にソーダ灰を入れて構造の束をほぐしながら入れていく時折棒でかき混ぜながら1時間半から2時間炊くのだ繊維の中の不純物を除去して繊維を軟化させるために行うカゴ炊き煮すぎると繊維が損なわれ光沢をなくし強度が落ちてしまうまた不足すると完全に不純物を取り除けない目を離すことができない作業である柔らかくなった構造を洗いながらまだ残っている黒皮や塵を丹念に取り除く煮出しという作業である徹底的に塵取りを行うとそれだけ手間がかかる塵一つない清らかな水も必要だ冬は手が切れるほど困難でつらい作業であるしかしこの工程に十分時間をかけなければ本物の良い紙は生まれない決して機械化できない作業黒谷にたるゆえんがここにある。構造の繊維を叩いてほぐす紙叩き昔は菓子の棒を使って手で叩いていた単純作業の気を紛らわすためにこの工程で紙すき歌が歌われていた今は石臼の中に構造を入れて木根でつく土付きという機械を使っている
神すき歌の代わりにリズミカルなヒデの音だけが作業場に響く紙たたきの後ビーターに入れて10分ほど回転させる。ビーターには鋼製の刃が埋め込まれていて、繊維がここを通過するとき、さらに細分化され、ほぐされる。ドロドロになった状態から水が切られると、やっと紙の元、始祖の完成である。紙をすくには、糊が必要である。トロロアオイという植物の根を叩いて、粘液を作るのである。越前では、練りと呼ばれるが、黒谷では、サナという。この粘液を布の袋に入れ、絞り出すのである。練りは手すき和紙には欠かせないさまざまな紅葉を持っている水が満たされた船に始祖が入れられる。竹の串状になったマグワで繊維が攪拌されていく。黒谷ではこのマグワを漫画と言っている。そして混ぜ灰で練りが混ぜられる。練りのおかげで船の中の繊維は攪拌された状態を続ける。紙をすく。桁の間に、酢と呼ばれる竹のすだれを挟み、はじめ浅く汲み取る。最初はその水を勢いよく流し、捨てる。次に、深く汲み取って、桁を向こう手前、左右に揺り動かす。余分の資料を捨てる上の枠を外す。厚い紙をすくときは、組み入れを多く行う。紙の厚さは、勘によることが多い紙すきができるようになるには3年一人前になるには10年の苦労がいる女性の根気の良さ丹念さから紙すきは女性の仕事と言われた紙すきにはすく人の性格や感情も影響するとも言う好かれた紙は紙床に積み重ねられていく
そして翌日圧搾機にかけて水を切るこれを押しかけという絞られた紙は山の中腹の干し場で一枚一枚剥がされて板に貼り付けられる紙を剥がすことができるのも練りの働きによると言われている紙付けに使うのは紙を傷つけないよう馬毛のハケ小屋に自生する椿の葉で光沢と平滑さを得る板は胃腸の木が最高である一方松の木などであえて木目を生かして趣のある紙を作ることもある谷間のため日照時間の少ない黒谷では少しの晴れ間も大切である。板干しが並ぶ美しさは黒谷の代表的な風景天日干しした紙は自然の漂白作用と光沢を生じて優雅な紙となりそして強くなる紙が剥がされ黒谷和紙が出来上がる出来上がった紙は一枚一枚選別され、規格外は省かれていく。紙は枚数ではなく、ほとんどが重量で取引されていくのである。美しい黒谷和紙は、このような気の遠くなるような工程を経て生産されている。和紙を揉んで、シワをつけたもみ紙。柔らかい風合いを持っておりシワの出来具合も一枚一枚異なる数少ないもみ紙職人が手加減と熟練の技で加工をしている手もみゆえ量産はできない。強度と耐久性に富んでいるのでブックカバーや和紙製品に多く使われる紙すきをしていない家も加工紙や工芸品の生産に携わる和紙の風合いを生かしたはがきや便箋は人気がある黒谷は長い時代を紙と共に生き続けてきた神好きの村なのである黒谷和紙共同組合では普及活動にも力を入れている2014年に和紙がユネスコの無形文化遺産に選ばれ海外からの注目度も上がった特に欧米ではアートペーパーとしての需要が高い消費者との距離が近づくことで職人のモチベーションが上がるまた一般ユーザーだけでなくビジネス2ビジネスの展開も行っている。実際に触れていただき感想やアドバイスを聞くことで気づく新しい伝統工芸の可能性黒谷和紙の市場価値をとどまることなく世に発信している。また黒谷の魅力を伝えるため毎年11月黒谷和紙と紅葉祭りを開催している。
山あいが美しく色づき神社の紅葉もひときわ鮮やかに映える黒谷川沿いに広がる黄金色に輝いたもみじ紙すき体験やワークショップなどが催され普段は静かな黒谷もこの日は多くの人でにぎわう和紙作りで今喫緊の課題の一つが黒谷和紙の原料構造作りである綾部市の破掃次長は伝統的に構造を栽培し黒谷に供給してきたが生産者の高齢化に伴い作り手と収穫量は減少の一途をたどっている今構造農家と職人の会合が持たれるようになり一時は綾部さんの構造が手に入らなくなる危機も解消に向かっている黒谷和紙の技術の発展と普及のために並行した小学校の跡地に開設したのが黒谷和紙工芸の里であるここでは和紙の歴史を学び実際に紙すき体験もできるまた和紙を使った展示も行っている京都伝統工芸大学校和紙工芸専攻の学生が和紙作りを学ぶ場でもある市内の小学生は毎年ここで自分の手で卒業証書をすく伝統工芸である手すき和紙の魅力の一端に触れる世界でたった一つの卒業証書である。伝統工芸の継承には地域の理解が不可欠である黒谷和紙は地域と共に生きている黒谷は昔から大きな和紙の産地というわけではないしかし古来の手すき和紙の伝統を守り紙と共に生き続けてきたようなところはほとんどない黒谷和紙は美しく尊くそして強い自然の厳しさに耐えその恵みに感謝し800年前自然のままに作られ始めた黒谷和紙。正直に時間をかけ手間を惜しまず今も昔と変わらず髪が好かれている。